ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் டேஸ்ட் பிக்னிக் இன்றைக்கி ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கடாய் பன்னீர் வீட்டில் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் இனி ரெஸ்டாரண்ட் போக தேவையில்லை வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஒரு பெரிய கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி வித போட்டுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகா எல்லாம் போட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அரோமா வந்ததும் ஃப்ளேம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து கூல் பண்ணிவிட்டு பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ அதே பேனில் டூ டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு மூணு கார்லிக் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன இஞ்சி துண்டு சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணி நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் லைட் ப்ரௌன் சாஃப்ட் ஆகணும் சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகணும் தக்காளி நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சு ஸ்மேஷ் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு நாலஞ்சு கேஷ்யூ போட்டுக்கோங்க கிரேவி திக்காக கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்கும் இப்போ அதை கூல் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே பேண்டில் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போட்டுக்கோங்க ஒரு பே லீஃப் ஒரு பச்சை மிளகா ஸ்லிட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மேத்தி லீவ்ஸ் போட்டுக்கோங்க ட்ரை மேத்தி லீவ்ஸ் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதில் ஒரு ஹாஃப் வெங்காயம் க்யூப்ஸை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் கேப்சிகம் ஹாஃப் கேப்சிகம் க்யூப்ஸை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கலாம் கேப்சிகமும் வெங்காயமும் வந்து லைட்டாக ஸ்ட்ரிங் ஆனால் போதும் ரொம்ப வதங்க தேவையில்லை இப்போ அதில் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வத்தல் பொடி போட்டுக்கலாம் போட்டு வெங்காயம் கேப்சிகமோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயம் தக்காளி கேஷ்யூ பேஸ்ட்டை வந்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த மசாலாஸை வந்து சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம் கடாய் பண்ணி கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கும் இந்த அளவு கெட்டி இருந்தால் போதும் இப்போ பன்னீர் க்யூப்ஸ் போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி க்யூப்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்கும் மெதுவாக கிளறி விட்டுக்கோங்க பன்னீர் உடஞ்சிரும் இல்லைனா கீழே இருந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க மசாலாஸில் பன்னீர் பிளெண்ட் ஆகணும் இப்போ ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க
நல்லா கலந்து விட்டுட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் லிட்டு போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் பண்ணி த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அதுக்கு மேலே ஆச்சுன்னா ரொம்ப ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் வெந்துருச்சு அதில் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கரம் மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் போனதும் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா கடாய் பண்ணி ரெடி ஆகிடுச்சு இது சப்பாத்தி நான் பூரி எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் தோசைக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பன்னீர் பிடிக்கிறவங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்